Oi gente, um, eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo muita galera que iniciante fazendo perguntas sobre formatação e sobre software, então eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam de um software caro para escrever um roteiro e vocês podem usar uh, o software que vem com o próprio computador ou um software gratuito que vocês baixam na internet e vocês desde que ele consiga trabalhar os estilos uh, porque é isso principalmente que softwares pagos como o Final Draft permitem essa é uma grande função e talvez eu diria que em termos de funcionalidade talvez seja a função mais importante do Final Draft é lógico que o Final Draft vai dar toda tem uma série de gráficos, ele vai dar relatório de cenas, ele vai dar relatório de personagens, vocês vão conseguir ver o progr a progressão da história, na régua da história, porém, isso são tudo coisas que vocês podem fazer de outras formas, que vocês podem racionar, que vocês podem uh, fazer nas escaletas, vocês podem medir o próprio progresso, etc. O Final Draft é o software que eu uso uh, quando eu quero escrever ficção, é um um software que uh, é aceito pela indústria e isso é uma coisa muito importante para vocês que é quando o software é aceito pela indústria significa que vocês podem enviar o arquivo para uma produtora que provavelmente eles vão conseguir abrir mesmo assim nem todas as produtoras vão ter Final Draft uh, então de qualquer forma Final Draft dá boas uh, opções de exportação uh, e enfim podemos dizer que ela é um standard da indústria, tipo, as pessoas não vão estranhar, entendeu? Vai ser mais estranho alguém não ter Final Draft, uma produtora não ter Final Draft, do que vocês apresentarem um arquivo em Final Draft. Isso não significa... Que, gente, isso é padrões, é que nem o VHS e o Beta, e a beta ou que nem o, o Blu-ray e o HD DVD sabe, tipo, é, o mercado acaba aceitando e é assim que funciona por exemplo, eu tenho muitos amigos roteiristas que preferem o Movie Magic Screenwriter uh, mas, e eu conheço produtoras que usam, eu até conheço produtoras porque o Movie Magic tem uma uh, tem vários outros softwares de produção, etc e permite você criar uma linha fácil, mas nem todas têm uh, e como nem todas têm uh, não adianta vocês ficarem Uh, comprando por 169 dólares, né, gente? Pelo amor de Deus, olha como está o dólar agora, fora Bolsonaro, né? Uh, não adianta vocês vocês estarem gastando dinheiro nisso se depois o produtor não vai aceitar e vocês vão mandar ter que mandar um PDF. Uh, Para enviar um PDF, vocês podem usar softwares gratuitos. Eu sei que vocês estão usando muito o Celtex. Isso aqui é o site, eu sei que vocês o pessoal está baixando muito o software, a versão antiga, porque já não tem software para download, né, uh, como era. Eu não sei muito bem, confesso, porque eu vou falar para vocês, eu nunca gostei muito de Celtex. Eu sou das antigas e eu lembro de ver o Celtex aparecer uh, e eu usei, e o Celtex tinha uma coisa chata, que ele era difícil para exportar uh, e quando exportava, uh, é, o, a fonte que ele usava por padrão era Courier 10, eu gosto do Courier 12, o Courier 12 é a fonte padrão, é que o Final Draft usa, é que os roteiros normalmente usam, porque é aquela que você uh, te dá a minutagem com mais, com mais, enfim, com mais precisão, mais ou menos, claro. Mas é aquela que, você, que a gente já está acostumado para olhar e ver, ah, tem 50 páginas, vai demorar 50 minutos, tem 100 páginas, vai durar mais ou menos 100, 100 minutos, entendeu? Uh, com o Celtex para mudar o tamanho da letra para virar 12 uh, era preciso alterar o código HTML então era, era confuso, era pouco prático ainda faz pouco tempo um roteirista com quem eu trabalhei ele me enviou um roteiro em Celtex e foi uma confusão porque aí depois foi preciso fazer a conversão e aquilo foi, cara, basicamente virou um copy-paste de, de PDF eu não, eu não enfim eu não gosto muito de Celtex o pessoal fala do Writer Duet eu nunca usei cara se funciona para vocês está ótimo mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso com software normal de todos os dias eu baixei um template aqui desse site que é o euroscript.co.k eu baixei esse free script template by Charles Harris download file vocês baixam aqui ele vai baixar eu já, eu já baixei esse, esse arquivo, eu já alterei ele um pouquinho só para mostrar para vocês como é que se faz, mas é o mesmo arquivo, tá? 
vocês baixam ele, vocês vão logo reconhecer aqui as coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, uh, isso aqui é aquilo que vocês querem daquilo que está naquele arquivo, que é o cabeçalho, a descrição, a personagem, o parênteses e o diálogo. Uh, isso aqui é um erro. O, diálogo, o que, é que são esses? Ctrl 5, Ctrl 4, Ctrl 3, Ctrl 2, Ctrl 1. São as teclas que vocês usam no Final Draft para mudarem os estilos. E isso é uma das grandes funcionalidades do Final Draft, tá, gente? Isso é uma das coisas mais práticas do Final Draft. É essa rapidez com que vocês conseguem passar de um estilo para outro. Mas vocês conseguem fazer isso também aqui. É só uma questão de formatação. Eu tenho aqui... Uma, minha versão do Word é, é em inglês, mas isso vai aparecer para vocês como estilos, tá? Isso não é uma coisa complicada. Ela aparece aqui normalmente e vocês clicam aqui no cantinho. E aí já vai estar aqui apare aparecendo cabeçalho, descrição, diálogo, tá? Eu alterei aqui porque isso aqui dá para alterar e é isso que eu vou mostrar para vocês. No artigo original tá tá heading, slugline, description, etc. Tá em inglês. Vocês vão entender, vocês são espertinhos. Uh, pronto, aqui vocês podem mudar o título, podem mudar tudo. Uh, e podem, inclusive, mudar a tecla de atalho. Então, o cabeçalho, a tecla de atalho do cabeçalho é CTRL-1. Vocês clicam em CTRL-1 e vocês atribuem o CTRL-1 para o cabeçalho. Fecham aqui. O que é que isso significa? Significa que vocês escrevem 20, casa de minha personagem Carolina dia, mas aí vocês olham e pensam, oh meu Deus, tá com a formatação errada, tá com a formatação de descrição, mas aí vocês conseguem CTRL 1 e pronto, e vira cabeçada, entendeu? Aqui personagem, a personagem aqui CTRL 3, vocês viram que eu, que eu dei dois cliques para baixo para personagem já já selecionou aqui, então vocês chegam aqui no cantinho, vocês fazem mudar ou modify, como tá aqui, vocês atribuem uma a tecla e a personagem é o CTRL Três, e vocês atribuem a personagem aqui, close, ok, pronto, aí você, vamos lá, a Carolina aqui, aqui a Carolina. aí vocês vêm para, escrevem Carolina, mas aí vocês fazem, ups, me enganei, eu pus um cabeçalho de cena quando na verdade eu queria escrever o nome da personagem, então é só pôr control 3, olha aí como ele vai gente, é super fácil, e aí vocês conseguem escrever rapidinho, porque aí é só faz... escrever, escrever, CTRL 1, escrever, CTRL 2, escrever, CTRL 3, é muito fácil. Vocês, com, esse, com, esse, uh, com esse menu uh, dos estilos, vocês conseguem, uh, vocês conseguem fazer isso rapidinho. Uh, mas aí vocês falam, pô, mas mesmo assim, cara, o Word... O pessoal tem, mas mesmo assim paga, nem todo mundo tem e tal. Ok, então vocês fazem o seguinte, vocês vão baixar o LibreOffice, tá? O LibreOffice, que é um, um, uma suite de aplicativos uh, que meio que copia, segue o Word, assim, e é gratuita. Vocês devem conhecer o LibreOffice. Uh, e aí tem o LibreOffice Writer, e o LibreOffice Writer também, vocês também podem atribuir estilos. Só que o LibreOffice Writer pensa de uma forma um pouquinho diferente do, do Microsoft Office. O que é que eu quero dizer? No Microsoft Office, vocês selecionam o estilo e vocês atribuem o atalho. Aqui vocês vão ao contrário, vocês vão pensar ao contrário. Vocês vão encontrar o atalho e vocês vão atribuir o estilo. Vocês vão perceber aqui rapidinho, é muito fácil. Ferramentas, personalizar. Aí, deixa eu carregar, aí vocês vão ter as teclas de atalho todas aqui, ó todas as combinações possíveis imaginárias. Eu quero atribuir o atalho CTRL 1, nós queremos atribuir ao quê? Queremos atribuir ao cabeçalho, certo? Então, vocês chegam aqui embaixo na categoria estilos, vão para baixo, parágrafo, olha aqui o cabeçalho. Como é que eu atribuo CTRL 1 ao cabeçalho? Vocês selecionam aqui, selecionam aqui e vocês fazem modificar e aí vocês vão ter o CTRL 1. E aí vocês, olha, eu saí, mas eu Vou fazer de novo só para vocês verem, porque aqui dá para fazer tudo. Aí vocês têm o CTRL 1, onde é que tá? tá aqui. Aí o CTRL 2, eu quero que o CTRL 2 vá para 
a ah, descrição, cadê a descrição? A descrição está aqui, olha a descrição aqui, vocês fazem modificar. E eu quero que o Ctrl 3 vai para a personagem, que está aqui por ordem alfabética. Aí vocês fazem modificar, vocês atribuem. Eu quero que o Ctrl 4 vá para o parente, vocês fazem modificar. Muito simples, gente. E eu quero que o Ctrl 5 vá para o quê? Eu quero que o Ctrl 5 vá para o diálogo. Fazer modificar, vocês vêm aqui, então muito fácil. Então agora eu chego aqui, eu quero um novo, ca... um... Um novo cabeçalho, certo? Então vamos aqui para o Ctrl 1, Ctrl 1 e eu escrevo casa de, é, sei lá, planeta, dia. Vanessa limpa a casa. Ó, eu aqui já fiz Ctrl 2 aqui na, na descrição, certo? Ponto final. Agora eu quero que a Vanessa fale. Ctrl 3, escreve Vanessa. Aí eu quero parênteses. Zangada. E aí vai de novo. Enter. Agora eu quero o quê? Um diálogo. Ó, ele já foi automaticamente. Mas imagina que ele não vai automaticamente. Ela fala, estou muito cansado. É, eu só chego aqui, CTRL 5 e já formato o diálogo. Entenderam, gente? É muito fácil. Vocês não precisam de... Como vocês veem, vocês podem usar software gratuito. Vocês usam aquele template de roteiro que eu mostrei para vocês naquele site. Vocês baixam. Vocês fazem no LibreOffice e vocês conseguem fazer tudo aqui no LibreOffice. Gente, eu sei, eu sei que, que eu estou aqui usando um computador. Eu sei que muita gente não tem computador. Está muita gente usando o celular para escrever. Uh, nin, gente, não, não tem problema algum, ninguém está desmerecendo quem não tem computador, mas eu recomendo, tentem uh, conseguir um computador, não tem que ser um computador novo, super incrível, pode ser um computador velho, um computador que esteja aí arrumado, esses programas são muito leves, eles não precisam de... de muita memória, nem nada disso, vocês podem usar um, um computador antigo, vocês podem perfeitamente escrever um, esses roteiros, um roteiro que vocês queiram, num software gratuito, num computador antigo. Eu recomendo isso, eu, eu próprio tenho um, um tecladozinho, um Bluetooth, para escrever no celular, quando às vezes não, não consigo levar o computador, ou quando é para ser uma coisa simples, mas é a nossa ferramenta de trabalho é o computador, tá? Da mesma forma que quem trabalha na construção tem a caixa de ferramentas, da mesma forma que médico tem o estetoscópio, é, é isso aí, gente. Então, não tentem, é isso, façam um esforço, peçam um computador emprestado, baixem esse programinha e façam isso aí, tá? E aí não, fi, não precisam ficar pirando no Celtex, no software, e no Writer Duet, se quiserem escrever, escrevam, gente. Uh, esses programas são muito práticos, tem umas... Uh, tem funcionalidades que terminam completamente, uh, terminam automaticamente os nomes, os nomes das cenas, etc. Mas, gente, não é por aí. Se vocês querem essa formatação, vocês conseguem escrever rapidamente o um roteiro no, no Word ou no LibreOffice. Tá bom, gente? Um abraço, até mais.